Olá galerinha do canal Brasil Notícias, trazendo mais informações para vocês Hoje é 18 de maio de 2019 Gente, na verdade isso aqui é mais que um alerta para nós né, brasileiros O presidente Jair Bolsonaro está prestes a sofrer um golpe pela esquerda Você vai perguntar, mas como? E eu vou explicar para vocês agora Antes se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, dá aquele like bacana, ajuda a gente, comenta e compartilha se vocês prestarem atenção nas notícias que eu tenho trazido nos últimos dias, principalmente nesse último mês de abril e maio, nós vamos ver que a esquerda tem se articulado mais do que o normal para tentar embarrar o presidente Jair Messias Bolsonaro em todas as ações que ele tem feito. O Brasil hoje está sendo governado através das medidas provisórias. Né? São medidas que o presidente vai lá, faz... Né, elas entram em vigor e tem um prazo, seis meses se não me falha a memória Inclusive elas vencem agora no mês de junho Quando essas medidas provisórias elas vencem, o que, que acontece? Elas vão para o plenário para serem votadas e aí terem ou não efeito de lei, continuarem ou não O que, que está acontecendo? O Centrão se articulou junto com o PT, PSOL, PCdoB e PSB Se articularam, se juntaram para não fazerem, é, para não votarem ou deixarem essas medidas simplesmente prescreverem, perderem seu valor, seu efeito. E aí acontecendo isso, o Brasil volta a ser governado, ou melhor, a, a, a estrutura de governo do Brasil volta a valer a estrutura do Michel Temer, que cá para nós já vinha levando o Brasil para o buraco, junto com a estrutura de Lula e Dilma. Todo mundo sabe disso. E aí o que a esquerda está fazendo? Justamente isso. Por quê? Primeira coisa que Bolsonaro fez foi diminuir a questão dos... É, como é que chama? Dos... me fugiu a palavra agora. Ah, a questão dos ministérios. Bolsonaro diminuiu. Isso economizou milhões de reais. Sem contar que simplificou um, um pouco mais a situação. Havia um, antes tantos ministérios, tantas pastas, tantos puxadinhos, tantas atribu atribuições, que muita gente estava lá não por competência. Mas é aquela velha história. Rapaz, eu, eu vou votar num, num projeto seu. Tá bom, eu vou criar um ministério para empregar aí os seus colegas aí em contrapartida. E era para isso que serviam os ministérios. Para os puxadinhos, para empregar, para trocar por medir, por voto. E a... Bolsonaro desfez essa palhaçada. Diminuiu os ministérios, acabou com essa farra do puxadinho, do cabide de emprego, resultando em economia. No entanto, caso essa medida provisória, a medida provisória não, não tenha mais efeito de lei a partir de, ju de junho, os ministérios voltam novamente a se esticarem. E aí eles estão contando justamente com isso, por quê? Porque aí o presidente vai ter que correr atrás de dinheiro para poder cobrir esse gasto. E tem que cobrir. E nesse, me nesse meio tempo, tem as outras medidas provisórias aí que também vão entrar nessa onda. Resultando em um desgaste muito grande para o governo, principalmente na área de dinheiro. Porque vai tudo voltar ao que, que era antes. Tudo que o presidente fez até agora para trazer a economia, para melhorar o país, vai por água abaixo. E vai vir um uma pancada de gastos aí. Resultando numa ação do presidente um pouco, vamos dizer assim, ou vai ser complicado para o presidente. E aí eles estão contando com isso daí para ver se pega Bolsonaro num deslize, numa pedalada fiscal como Dilma Rousseff. Né? Essa é a ideia do Centrão, é forçar a quebra das MPs para que Bolsonaro acabe escorregando e para não ficar sem dinheiro, cometa o ato ou deslize de uma pedalada fiscal para eles pedirem o um impeachment do governo. Outra estratégia é fazerem o possível para tornar o governo ingovernável, limitar os poderes de Bolsonaro. Acabei de trazer uma matéria para vocês agora, onde o Centrão está articulado para votar uma ação aí que vai limitar mais ainda. Eles já votaram há dias atrás, uma já passou. O negócio de uns gastos aí e tal, já foi passado, limitando a ação do presidente. Mas uma vez agora eles estão com essa outra ação já, o Centrão, para tentar limitar mais ainda a questão da governabilidade do presidente Jair Messias Bolsonaro. 
prestem atenção que eles estão fazendo o possível para tornar o governo do presidente o mais difícil possível. Tendo em vista que eles contam justamente com essa tentativa de provocar um impeachment do Bolsonaro. O Brasil precisa ficar alerta. Por que, que eles estão fazendo isso? Porque Bolsonaro acabou com o um puxadinho. Bolsonaro acabou com os empregos de cabide. Bolsonaro está fechando as estatais, que era a, a moeda de troca deles. Bolsonaro, quando o Centrão foi lá conversar com ele e pedir para o Toma Lá da Cá, o Bolsonaro botou todo mundo para correr. E não aceitou esse negócio do Toma Lá da Cá. Eles estão ferrados porque a, a reforma da Previdência vai cortar a aposentadoria especiais dele, deles. Eles não vão mais poderem se aposentar com 20 e poucos mil, 30 e poucos mil. Vão, no máximo, eles vão poder se aposentar com 5.800 reais. E eis a grande questão, a bronca deles. Acabou a negociata de cargos no governo e por isso que eles estão com raiva. O PT e a esquerda estão loucos com o presidente porque o presidente tem feito pelo povo e não pelos políticos como era a governabilidade da esquerda antigamente. Vocês podem prestar atenção que o PT não tem um projeto colocado dentro da Câmara para dizer assim, é, isso aqui vão fazer em prol do povo. Não tem um sequer. Eles têm um monte de ações contra as medidas provisórias do presidente. O Brasil precisa abrir o olho, porque se nós não abrirmos o olho, o nosso presidente vai sofrer muito na mão desses camaradas. O impeachment está prestes, eu não vou dizer prestes a acontecer, mas eles estão fazendo o possível para encaminhar-se para isso. Paulo da Força, o Paulinho da Força, já declarou guerra contra o presidente. Vocês já viram em outros vídeos eu dizendo aqui que ele, a, fa, a própria fala dele é onde ele afirma que votar a reforma da Previdência é eleger Bolsonaro em 2022, porque a reforma tem tudo para dar certo no país. Nós já vimos aqui Glaze Hoffman mais de uma vez dizendo que quem do PT votar na reforma da Previdência vai ser punido. Eles sabem que a reforma da Previdência é a salvação do Brasil. Sabem muito bem disso. Mas eles não querem, porque a salvação do Brasil é o afundamento da corrupção. Eles são corruptos, lavadores de dinheiro, desviam verbas do dinheiro público. Eu acabei de trazer ontem, ou foi antes de ontem, um vídeo do Mais Médicos, onde os médicos afirmavam que eram obrigados a alterar estatísticas, dizer que faziam visitas quando não faziam visitas, aumentar o número de uso de equipamentos... Inclusive até jogavam fora equipamentos, é, produtos de, de, de uso para tratamentos para poder justificar as não visitas, as visitas não existentes. Para quê? Para que eles pudessem, para que o governo pudesse manipular o dinheiro público. Gente, o Brasil votou em Jair Bolsonaro porque Bolsonaro prometeu acabar, combater a corrupção. Ele tem combatido a corrupção. Tá aí o, pré, o, o, o Sérgio Moro. Com, os, com o projeto anticrime dele, que está deixando muito senador e muito deputado com o bichinho na mão. Por isso que eles estão querendo aí é, é, destrinchar o, pro, o, o projeto anticrime, estão querendo votar em partes o projeto anticrime. Por isso que eles estão querendo fazer o possível para criar um conflito. Vocês Cê, oh, prestem atenção, no começo eles tentaram criar um conflito entre o povo e Bolsonaro. Lembram no início? Vocês lembram disso? O vulco, o vulco que fez. Depois partiram para cima do Flávio Bolsonaro. Depois começaram a tentar que, que criar um atrito entre Bolsonaro e o vice Mourão. Agora entre Bolsonaro e o ministro, da, 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 o Sérgio Moro. Tentaram criar uma confusão na época com vários ministros e o próprio presidente. Para tentar desestabilizar o, o governo. Há dias atrás foi a, a, a saga das fake news, até um capacete na cabeça que o presidente parou a moto e colocou, se levantou o capacete, precisou de especialistas. A pior de todas foi aquela fake news da menina, que Bolsonaro no negócio do, falou que era palmeirense, perguntou e ela cruzou os braços, né, porque ela, ela é flamenguista, e já foram dizer que Bolsonaro, a menina não queria abraçar Bolsonaro e blá 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 e blá blá blá. Há uma articulação, por... vocês viram agora essa manifestação que teve da, da, das escolas? Gente, totalmente política, nada a ver 
com o corte de verbas, que eles chamam de corte aqui, não é corte, mas tudo bem, vamos chamar de corte de verbas. Vocês viram que saíram as ruas, mas o tema da, 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 da passeata foi Lula livre, não foi nada a ver com educação. Vocês veem como é engraçado, Lula, na época dele, perto da reeleição, o, o, ele, ele cortou 10 bilhões de reais da educação e ninguém falou nada. Dilma Rousseff cortou duas vezes, uma de 9 bilhões. Temer também cortou. Somando tudo que Lula cortou, que Dilma cortou e que Temer cortou, deu 25 bilhões e ninguém reclamou nada. E o diferente, a, a questão entre Lula, Dilma e Temer e o Bolsonaro é que eles realmente cortaram. Eles literalmente cortaram e ninguém sabe para onde foi o dinheiro. Bolsonaro fez um contingencionamento, palavra difícil, né? Que quer dizer o que? Um congelamento. O dinheiro está lá, não foi cortado. E se o dinheiro não for, não for retornar para essa área da educação, mas já tem a promessa de ir para a educação de base. Em outras palavras, o dinheiro não está saindo da educação e indo para o bolso deles, como foi feito com os outros, com, com o dinheiro da, das outras vezes. A, o PT fala da reforma da Previdência, que vai cortar o direito. Vocês sabiam que quem cortou os direitos? Dilma Rousseff fez isso. Cortou o direito das, das, das viúvas. Antes a mulher se aposentava, o marido morria, não importava a idade. Ela se aposentava como viva. Hoje não, hoje a partir de 45 anos. Se você tiver menos de 45 anos, você não consegue se aposentar com a aposentadoria de viúvez. E isso foi no governo Dilma. Mas você vê o PT falando isso, você não vê o PT falando isso. Por que, que eles estão com raiva? Porque Bolsonaro acabou com a contribuição obrigatória dos sindicatos, talvez você que é tra trabalhador, carteira assinada, olerite, nem sabia que no seu contra-cheque vinha descontado esse dinheiro. Talvez você nem soubesse disso, mas você pagava um sindicato que você não tem direito a porcaria nenhuma, não serve pra nada pra você, mas você pagava. Bolsonaro foi lá e cortou isso daí. Bolsonaro foi lá e desburocratizou pro cara abrir uma empresa, pro cara abrir um negócio. Isso antes, gerava, isso era muito burocrático, gerava muito gasto, você, você gastava muito, quer dizer, era um rio de dinheiro para o governo. Você falia antes de abrir o um negócio, Bolsonaro foi lá e facilitou para o cara, menos gasto, mais tranquilidade para o cara abrir o um negócio. Eles estão com raiva porque Bolsonaro não está pensando no bolso dele, está pensando no bolso do povo. Em como fazer com que o povo tenha mais dinheiro em, em, em caixa. Porque Bolsonaro sabe que mais dinheiro na mão do brasileiro é dinheiro que vai correr pelo país. Só que o PT não vê dessa maneira, a esquerda não vê... Como é que a esquerda vê? Mais dinheiro no nosso bolso, mais dinheiro na mão do povo, é mais dinheiro para nós roubar. É assim que eles veem. O Brasil tá, tá, tá avançando. Sabe por que o Brasil não tá avançando mais? Por causa das inúmeras ações. Tem 30 medidas provisórias que a esquerda entrou contra. Para vocês terem uma ideia. Gente, pelo amor de Deus, temos uma esquerda antigovernista, antipovo, antipatriótica. Nós temos uma esquerda que apoia Cuba. E Cuba acabou de comprar uma briga contra os homossexuais. Todo mundo sabe disso. A, a mídia esquerdista pouco divulgou, mas eu trouxe aqui. Outros canais trouxeram aqui também. Outros jornais trouxeram a matéria. Só não vê quem não quer. E ainda dizem que são a favor dos homossexuais, que defendem. Bolsonaro foi lá esses dias e tornou mais rigorosa a Lei Maria da Penha, de maneira que agora o policial pode decidir se leva o cara ou não em cana na hora do, do flagrante, da, do, do momento lá. Porque antes não dava. Antes não, precisava o flagrante ou coisa do tipo. Agora não, agora o policial, dependendo da situação, ele pode levar. Isso evita com que a mulher seja depois espancada de novo quando o policial sair, ameaçada. Mas o PT passou 13 anos no poder, mais os, os aninhos do, do, do Temer, mais os 13 anos do Temer, 16 anos, e só falavam em defesa da mulher, defesa mais prática que era bom, nada, ação que era bom, nada. Bolsonaro mal falou sobre esse assunto, mas foi lá e fez. E é isso que nós temos que prestar atenção. E eles estão com raiva disso. Eles estão ferrados com isso daqui. Bolsonaro acabou com, com tudo que... Dentro, pelo, pelo menos na parte que se refere a ele, ele acabou com toda a papagaiada de negócio de, 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 de negociata. Ele não se curva. Você vê, a reforma da Previdência é precisa. 
Você vê Bolsonaro negociando a reforma com cargo? Não, vota na reforma porque eu dou um cargo para vocês. Se fosse para fazer isso, eles tinham passado essa reforma e ainda tinham acrescentado mais coisas. Como o nosso presidente não é corrupto, não tem se dobrado a corrupção, e o mais importante, o povo está do lado dele, mesmo com a manipulação popular da, 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 das pesquisas e da mídia, eles estão por aqui. Ó. Sabe o que eles querem? Eles querem derrubar o governo do presidente. Eles querem fazer o possível para o presidente Bolsonaro não governar. Gente, eu vou explicar para vocês mais uma vez aqui a função dos três poderes para depois ninguém dizer por que, que Bolsonaro não acaba com isso, por que, que Bolsonaro não dá uma canetada, porque não sei. Vou explicar para vocês aqui. Nós temos três poderes: legislativo, judiciário e o executivo. São três poderes. Cada um tem uma função e todos os três estão interligados ao mesmo tempo. O legislativo é o que tem o poder de criar as leis. E aí é onde está o grande problema. Porque muita gente votou em corrupto, colocando ele lá nos... Quem são os legislativos? Deputados e senadores. Em outras palavras, nós colocamos corruptos dentro do Senado e da Câmara para votar em leis. Eu faço uma pergunta. Vocês acham que eles vão votar alguma lei endurecendo a criminalidade? A corrupção, a lavagem de dinheiro? Endurecendo o colarinho branco? Ao dedinho não, porque eles são corruptos. Boa parte deles ali são. Boa parte do Senado, da Câmara, são corruptos, porque são aqueles políticos antigos. Tem um pessoal que não é? Tem. Uma galera nova que entrou, que está lutando contra? Tem. Mas a galera antiga, que por, por, enfim, ainda é uma grande parcela, estão envolvidas até o pescoço por corrup em corrupção. Vocês acham que eles vão ter prazer em votar no, pra, no projeto anticrime do, 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 do Moro? Não vão. Outro ponto... Sim, eles criam uma lei. Segundo, o executivo. Quem é o executivo? É o presidente da república. Qual é o papel do presidente? É sancionar essa lei, é fazer com que a lei entre em vigor. Ele vai lá e assina a lei passa a valer. É o papel do presidente. Ele não cria as leis. Ele aprova, é a canetada final. Ela só é válida se o presidente disser que é. Mas primeiro alguém tem que criar. Lá no legislativo. E o STF, que é a parte do judiciário, que é quem deveria executar essas leis. Ou proteger as garantias, os direitos e as garantias do cidadão brasileiro. Esse é o papel de cada um. Às vezes a gente quer cobrar do presidente, por que ele não dá um chute naquele cara do STF? O presidente não pode. Mas sabe quem é que pode? É o legislativo. É os senadores, são os deputados. Eles podem pressionar o STF. Agora, o presidente pode, como já tem feito, o único problema é que o presidente encontra muita barreira lá na, 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 na Câmara, né? o presidente já tentou fazer alguma coisa, mas infelizmente o centrão e a esquerda, que muitas pessoas colocaram lá dentro, e não adianta você que votou no PT, na esquerda, aí, no pessoal do Centrão, depois cobrar para ele faça alguma coisa. Não, você tinha que ter feito alguma coisa quando você votou. Você devia ter pensado, peraí, estou votando num presidente assim, vou votar num cara que seja alinhado com o presidente. Não, você votou no presidente esperando que ele fizesse uma coisa e votou num cara que era contra ele. Você votou num senador ou num deputado que era contra ele. Ou seja, entre outras palavras, você quer mudança, mas você mesmo colocou a barreira para o presidente poder governar. E aí o que está acontecendo agora é isso. A esquerda está vendo que o Brasil está se recuperando. E o mal da esquerda é que se o Brasil se recuperar, vai mostrar que o governo PT, Dilma e Temer, foi um lixo. E eles vivem da miséria do povo. Eles vivem da miséria do povo. Por isso nós temos que dia 26 agora, sairmos às ruas, apoiar o presidente da república. Porque se nós deixarmos o presidente da república cair... O Brasil cai junto. Tenham toda a certeza de uma coisa. O Brasil nunca viu uma corrupção tão ampla quanto o Brasil vai ver se a esquerda conseguir derrubar o Brasil. É dessa vez que o Brasil vai ver... Gente, vejam o estado da Venezuela hoje. É o Brasil amanhã, caso Bolsonaro hoje caia. Caso a esquerda e o centrão consiga limitar os poderes do presidente. 
Mesmo que eles não consigam derrubar o Bolsonaro pelo impeachment, mas eles usem o um mecanismo para limitar o presidente, não se preocupem. Nós vamos virar uma Venezuela. A esquerda vai virar um Maduro. Porque eles falam em democracia, o PT fala em liberdade, mas está apoiando o governo da Venezuela. Esses dias, Glaze Hoffman apoiou o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli na censura contra a imprensa. Pergunto para vocês, de que lado vocês estão? Dos corruptos? Daqueles que querem continuar sugando do povo brasileiro? Daqueles que querem impedir o povo brasileiro de possuir uma arma, o direito de se defender? Ou daqueles que querem fazer com que o Brasil cresça? Com que a crimina... Vocês terem uma ideia, gente? Vocês viram aquela deputada, não sei o que, Petronic, do PSOL, querendo processar o, o Witzel porque o, os bandidos estão morrendo na mão da polícia? Eu não vejo ninguém querer processar ninguém porque o cidadão de bem está morrendo na mão dos bandidos, mas eu vejo quererem pô, punirem governador porque o governador está mandando, mandando chumbo em bandido. Isso mostra claramente de que lado eles estão. Vocês viram agora, Zé de Seu foi preso. Se entregou. Agora, depois de quanto tempo? Solto por aí. Você vê Dilma Rousseff andando pelo mundo inteiro falando mal do Brasil. E o engraçado, com o nosso dinheiro, nós estamos pagando para ela falar mal de nós mesmos. E ninguém faz nada. Você vê aí Jean Willis falando mal do Brasil, esculhambando o Brasil, xingando o Brasil, deteriorando o Brasil, mentindo. E você não vê ninguém fazer nada. Agora, basta o presidente da república, como ontem, ele falou uma frase da, é, de um governo com as mãos sujas, da época da ditadura, aí dona, dona Dilma Rousseff agora quer processar o presidente da república. Como se ela nunca fosse da luta armada, como se ela nunca tivesse pegado em arma, como se ela nunca tivesse assaltado um banco, principalmente o Banesp. É Banesp? 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 Eu acho que é Banesp. Banesp. Que ela assaltou junto com o ex-marido dela, que inclusive fugiu para Cuba num sequestro de avião que ele sequestrou. E por aí vai a história. E vamos fazer o que? A gente vai esperar eles tomarem conta para a gente voltar ao cabresto de novo? Gente, pelo amor de Deus, abram os olhos. Se o Brasil voltar para a mão desse povo, nós estamos ferrados até a alma. Se eles não acabaram com o Brasil daquela vez, acabam agora. Hoje, para vocês terem uma ideia, a nossa, estru a nossa estrutura está de um jeito que daqui a 10 anos, se o Brasil não mudar, preste atenção nisso, daqui a 10 anos, se o Brasil não mudar, vai acontecer com o Brasil o que aconteceu com o Rio de Janeiro, com Minas Gerais e outros estados. O Brasil não vai ter dinheiro para pagar os aposentados. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. É melhor você se aposentar com 65 anos ou é melhor você não ter aposentadoria nenhuma? Canal Brasil Notícias trazendo informação até você.